Здравствуйте, уважаемые любители настольного тенниса. Сегодня мы поговорим о такой накладке, как спинлон спинлорд варан и о игре, игровой стратегии этой накладкой. То есть вы посмотрите во время моего рассказа видео, где я играю этой накладкой. Вот. И в основном мы поговорим о контрударе. То есть об ударе по высокому мячу и по слабому топ-спину топ соперника. Значит, ну вот вы, я думаю, многие видели, нарисован варан. Но также производители спинборды пишут, что для убойной игры очень быстрые, короткие шипы. Почему как бы, такое заявление? Очень быстрые, короткие шипы. Действительно, если эти шипы сравнивать с шипами, ну, скажем так, 2000-х, 90-х, 2000-х, возьмем, допустим, Friendship 802, Friendship 802 40, там глоба, различные виды шипов, ну, то есть россыпь китайских шипов, то есть, то варан быстрее, гораздо быстрее. Еще на губке 2.0 очень такой приличный отскок, то есть отскок в темпе ну, современных технологий. Сейчас, вы знаете, эпоха тензоров, накладок очень быстрых. И вот синтезированные эти шипы позволяют играть на высоких скоростях. На высоких скоростях понятно, что нужна техника. Вот. Но те мячи, например, которые 820, я играл этими шипами, порой летит в сетку, то вараном они перелетают за счет катапульты, где-то там не вышел, сыграл, мне все равно попал на стол. 820-40 не вышел, сыграл, знаешь, может сорваться, срезаться. Да, вот. Ну, в этом видео, даже сейчас я говорю, вы видите там определенные нарезки. Я показываю, как тут выигрыш правой диагонали. То есть по правой диагонали, вы знаете, гладкая накладка, ну что делает топ-спин, можно блок, делает топ-спин накат. И делает тут спин самый опасный в этот тут спин в ответ. Вот. Одной из причин, что я перешел на короткие шипы справа именно, стала, я помню, играл в ту первой лиги. Мы играли в Симферополе тогда. И я во многих матчах мне делают тут спин, я перекручу, перекручу, перекручу. Я просто как бы чувствую, что я сильно устаю. Как бы это не моя, и мне это некомфортно. Ну, как бы есть люди, которые кайфуют от этого перекруток, бегать не. Мне хочется, как бы, всегда было хотелось, ну, как побыстрее решить этот вопрос. Вот. И вот, как бы, вопрос решил с помощью коротких шипов справа, то есть делать перекрут, бьешь. Вот. Не часто там что-то возвращается, очень сложно вернуть, потому что мяч летит быстрый, плоский, как бы в ответ среагировать тоже тяжело. Вот. Отсюда и строится различная игровая стратегия, то есть вынудить соперника как бы, добраться до мяча, допустим, с нагрузкой на ноги. Как бы добираешься и делаешь только диагональ. Потому что если выходишь на ногами, делаешь прямую, и там уже играет по-другому все. Прямая, там перевод, дальше. Вот именно сыграл налево, потом быстро сыграл направо, соперник не успевает делать диагональ, и ты по этой диагонали можешь сразу нанести в ответ удары выиграть э, розыгрыш очка. Ну, также второй вариант это перевести по прямой. Тоже довольно разрушительный эффект, потому что там летит плоский мяч и остается кроме срезки. Ну что еще можно? Ну если успел ногами, открутился топсом. Ну снова, чтобы открутиться сильным топсом, надо хорошо стоять на ногах. Если подбегаешь, делаешь слабый топс, то то, что нужно, я кушаю по веку возле стола, слабый топс можно вполне там доиграть. Или сразу уничтожить, или перевести, или захватить инициативу. Вот. Также вот на втором туре довольно критические какие-то моменты, сложные моменты партии. Я подавал эту подачу такую обратную середины направо. Соперник, так как и счет, и где-то уже зажим идет на результат, не делал мощного топ-спина. То есть все на тренировке, если бы я его подал, я уверен, что он просто уничтожил бы по прямой. А так как ну, такой результат, он перестраховывался и делал такой аккуратный топ-спинчик или плотный, ну, в диагонали. И, соответственно, я набирался до контратаки вот, и перебивал, перебивал этот удар. Вот. Соответственно, розыгрыши, как я и хотел, получается скоротечными. То есть ты попал, выиграл, не попал, не выиграл, не надо там долбить вот, или вращать. Поэтому вот, контур удар вараном мне очень нравится. 
Вот. Также мне нравится, что помимо контур удара все-таки можно перекрутить, но если это делать ну, не системно. Если системно перекручивать, теперь не привыкать к вращению. А если как бы, делать топ спин, ты крутанул, вот, он уже привык, что там летит плоский мяч, вот, открывает ракетку, там, сыграть на ката, но мяч летит за стол, он говорит, откуда там вращение. Вот, бывают и такие розыгрыши. Вот, и, и, наверное, поэтому и вызвана как бы, моя, я уже давно играю, где-то ну, тоже полтора-два года вараном, любовь к этой накладке. Я экспериментировал еле слева, вот, на некоторых видео, в матче там, с Лушником, Бачковским. Наш Лепова, вот там я играю именно двумя варанами, вот, тоже пробовал играть в скорость, вот, любовь к этой накладке идет, также она позволяет начать атаку вращения, что иногда хорошо, иногда плохо, ну, как и любой, как любой в теннисе, вот, и продолжаю играть ей, очень мне импонирует именно контур-удар, блок этой накладки. На этом все. Вот, увидимся в следующих видео. Играйте, изучайте теннис. До новых встреч!